Hello dear students. Welcome back to CS tutorial. In this video, you will learn class 6 geography chapter major landforms of the earth. surface of the earth is not same everywhere some parts of the lithosphere may be rugged or some flat in the ground of the earth a slow continuous movement is going on the continuous movement results in the formation of different types of landforms earth ke andar hone wale continuous movements jo hain unhi ke karan different type ke landforms jo hain wo bante hain the landforms are a result of two processes landform jo hain wo do different processes ke dwara bante hain sabse pehla hai internal process these processes generate in the interior of the earth and cause change in the surface of the earth internal processes jo hain wo earth ke andar hote hain aur inke karan earth ke surface pe kuch changes aate hain external process these processes generate by the external agents like air and water and cause change in the सर्फेस ऑफ दी अर्थ एक्सटर्नल प्रोसेस में हवा या पानी के द्वारा अर्थ के सर्फेस पे कुछ चेंजेस आते हैं हिल इज अ लैंड सर्फेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन सिक्स हंड्रेड मीटर्स इज टर्म एज माउंटेन हिल जो है वो एक लैंड सरफेस से हायर जो कि अपने आसपास के एरिया से उठा हुआ उभरा हुआ भाग है उसको हम हिल्स बोलते हैं बट अगर ये हिल्स की हाइट जो है वो मोर देन 600 मीटर्स है तो उनको हम माउंटेन्स कहते हैं द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन इन विच द सरफेस इज बींग lowered while the process of rebuild is called deposition these two processes are carried away by different agents like running water ice and wind surface ki jo upar ki layer jab hat jati hai use hum erosion kehte hain aur wohi layer jo kahin aur ja ke deposit hogi use hum deposition bolte hain deposition bolte hain ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो अलग अलग एजेंट्स के द्वारा होते हैं जैसे कि बहता हुआ पानी बर्फ या हवा टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन एंड स्लोप द लैंडफॉर्म्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू माउंटेन्स प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एलिवेशन स्लोप के बेसिस पे जो है लैंडफॉर्म्स को हमने तीन कैटेगरीज में ग्रुप किया है माउंटेन प्लेट्यूज एंड प्लेन्स सबसे पहले हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं अ माउंटेन इज अ नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस सम माउंटेन्स मे हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस एंड सम आर हायर देन क्लाउड्स माउंटेन जो है वो एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ के सरफेस की कुछ छोटे होते हैं और कुछ क्लाउड से भी ज्यादा बड़े होते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन्स माउंटेन्स आर ऑफ थ्री टाइप्स माउंटेन्स तीन तरह के होते हैं सबसे पहला है कोल्ड माउंटेन सेकंड है ब्लॉक माउंटेन एंड थर्ड है वॉल्केनिक माउंटेन कोल्ड माउंटेन Fold mountains are mountains that form mainly by the effects of folding on the layers within the upper part 
ऑफ दी अर्थ क्रस्ट अर्थ की क्रस्ट में उसके लेयर्स के अंदर जो जो चेंजेस आते हैं वो लेयर्स फोल्ड होती हैं इनके कारण ये माउंटेन्स बनते हैं जिनको हम फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं हिमालयन माउंटेन्स एंड एल्फ्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेट्स है जब इनके ऊपर दोनों साइड से प्रेशर आता है तो ये फोल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं जिससे कि फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं इनमें हिमालयास और एल्प माउंटेन्स जो हैं वो सबसे ज्यादा न्यू हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स इज द अरावली रेंज इन इंडिया दिस रेंज हैज कंसिडरेबली बोन डाउन ड्यू टू The processes of erosion. India में जो अरावली range है वो world की सबसे ज्यादा oldest mountain systems में से है जो कि four mountain से बनी है The Appalachian in North America and Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fall mountains. जो Appalachian mountains हैं North America में और Ural Russia में वो सबसे old fall mountains हैं Next is block mountains. Block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. The uplifted blocks are termed as horse and Lowered blocks are called graben. Block mountains उन्हें कहते हैं जब बहुत बड़ा एरिया जो है वो ब्रेक होकर वर्टिकली डिस्प्लेस होता है और उसके एक हिस्सा जो है ऊपर हो जाता है और दूसरा हिस्सा थोड़ा नीचे जो हिस्सा ऊपर होता है उसको हॉस्ट बोलते हैं और जो हिस्सा निचला साइड पे होता है उसको हम ग्रैबन बोलते हैं द राइन वैली एंड The Vosges mountain in Europe are example of block mountains. जो राइन वैली है और वोजस माउंटेन है यूरोप में वो ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल्स हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं राइन वैली यूरोप में ये ब्लॉक माउंटेन के एक एग्जाम्पल हैं वॉल्केनिक माउंटेन वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू volcanic activity they are formed by the deposition and solidification of lava jo volcanic mountains hain wo volcanic activity ke karan bante hain jab lava jo hai wo wahan pe deposit hota hai aur solid ho jata hai uske karan volcanic mountains jo hain wo form hote hain isko aap picture mein dekh ke samajh sakte ho mount kilimanjaro in africa and mount fujiyama in japan are examples of such mountains jo mount kilimanjaro hai africa mein aur mount fujiyama japan mein ye volcanic mountain ke kuch examples hain ye aap mount kilimanjaro ko picture mein dekh sakte hain ye uska aerial view hai aur ye uska front view hai इस पिक्चर में जो आप सेंटर में होल देख रहे हैं यहाँ से ही लावा जो है वो निकलकर आसपास इसके डिपॉजिट होता है ये माउंट फ्यूजी आमा है ग्लेशियर्स द परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस फाउंड इन सम माउंटेन्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स सम माउंटेन्स आर फाउंड अंडर द सी कुछ रिवर्स जो हैं वो परमानेंटली बर्फ से जम जाती हैं उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं और कुछ ऐसे समुंदर जो हैं वो अंडर द सी भी मिलते हैं इसके अंदर आप पिक्चर में देख सकते हो जो ग्लेशियर्स हैं वो कैसे पूरे के पूरे बर्फ के होते हैं मोनकिया हवाई इन द पैसिफिक ओशन इज एन अंडर सी माउंटेन इट इज हायर देन माउंट एवरेस्ट बींग टेन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फाइव मीटर्स हाई 
मोनाकिया पैसिफिक ओशन में अंडरसी माउंटेन है जिसकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है रेंज समटाइम्स माउंटेन्स अरेंज इन अ लाइन कॉल्ड रेंज मेनी माउंटेन सिस्टम्स कंजिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरलर रेंजेस एक्सटेंडेड ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स कई बार जो है माउंटेन्स वो एक लाइन में अरेंज होते हैं ये पैरलर सीरीज में होते हैं उनको हम रेंज कहते हैं और ये कुछ हंड्रेड किलोमीटर्स में भी हो सकते हैं द हिमालयाज द एल्प्स एंड द एंडिस आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया यूरोप एंड साउथ अमेरिका माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स हिमालयाज एल्प्स और एंडिस जो है वो एक माउंटेन रेंजेस है इनकी हाइट और शेप जो है वो अलग अलग हो सकती है द हिमालयाज ये माउंटेन रेंज जो है एशिया में है द एल्प्स दिस माउंटेन रेंज इज इन यूरोप एंड द एंडिस दिस माउंटेन रेंज इज इन साउथ अमेरिका एडवांटेजेस ऑफ माउंटेन्स माउंटेन आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर सेकेंड माउंटेन्स हैव रिच वराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना थर्ड वाटर फ्रॉम माउंटेन्स इज यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी fourth the river valleys and terraces are ideal for cultivation of crops jo river valleys hain aur terraces hain jo mountains ke upar terrace form ki jata hai terrace farming ke liye wo fasal ugane ke liye sabse badhiya jagah hai the forest provide fuel fodder shelter and other products like gum raisin etc जंगल जो हैं वो एक तो फ्यूल ईंधन प्रोवाइड करते हैं चारा प्रोवाइड करते हैं शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और कुछ अदर प्रोडक्ट माउंटेन्स प्रोवाइड आइडोलिटिक साइट फॉर टूरिस्ट प्लेट्यूज प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड इट इज द फ्लैट टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया प्लेट्यू may have one or more sides with steep slopes plateau jo hai wo ek elevated land hai jiska top jo hai wo bilkul flat rehta hai table ki tarah rehta hai ke edges steep hote hain jaise ki aap picture mein dekh sakte hain ye apne surrounding area se table land ki tarah lagta hai Plateaus may be young or old. The Deccan Plateau of India is one of the oldest plateau. The height of plateau may vary from few hundred meters to several thousand meters. The Deccan Plateau of India ka वो सबसे पुराने प्लेट्यूज में से एक है द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया तेंजेनिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जांपल्स। जो ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केनिया तेंजेनिया एंड युगांडा में और जो वेस्टर्न प्लेट्यू है ऑस्ट्रेलिया में ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद हाइट ऑफ 4000 टू 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल तिब्बत प्लेट्यू है वो पूरी दुनिया के हाईएस्ट प्लेट्यूज में से एक है एडवांटेजेस ऑफ प्लेट्यूज इन द प्लेट्यू एरियाज देयर मे बी सेवरल वॉटरफॉल एज द रिवर फॉल्स 
from a great height second the lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation third plateaus are rich in mineral deposits mining in plateaus first african plateau is famous for gold and diamond mining second chota nagpur plateau in india is famous for the deposition of manganese coal and iron जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो गोल्ड और डायमंड के लिए फेमस है और जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वो मैग्नीज कोल और आयरन के लिए फेमस है वाटरफॉल्स इन प्लेट्यूज फर्स्ट इज हुड्रू वाटरफॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुप्रण रेखा सेकेंड जॉग फॉल्स इन कर्नाटका plains plains are large stretches of flat land they are with the height of not more than 200 meters above mean sea level plains jo hain wo khule maidani ilake hote hain inki height jo hai wo 200 meter se zyada nahi hoti hai sea level se some plains are extremely level and some are slightly rolling and undulating surface kuch maidani ilake bahut zyada plain hote hain level pe hote hain aur kuch jo hai the largest plains made by the river are found in asia and north america for example first in asia these plains are formed by the ganga and brahmaputra in india second the yangtze in china formation of plains plains are formed by the rivers and their tributaries the river flow down the slopes of mountains and erode them it carry eroded material and deposit along their course and in their valleys this deposits form the plains advantages of plains first plains are useful area for human habitation second soil is fertile so highly productive for cultivation third good network of transport landforms and the people human beings are living on different kinds of landforms in different ways human beings jo hain wo alag alag prakar ke landforms pe alag alag tarikon se rehte hain leading a life is much tougher in mountains regions than plains we can easily grow crops build houses or a road in the plains than the mountains plains mein aap easily fasal uga sakte ho ghar bana sakte ho sadke bana sakte isliye wahan par jeevan zyada aasan hai as compared to mountains natural calamities such as earthquakes volcanic eruption storms and floods 
cause widespread destruction and huge loss of life and property jo natural calamities hain jaise ki earthquake hai volcanic eruption hai ya ya aandhi toofan hai baad hai iske karan na sirf jaan ka nuksan hota hai balki bahut zyada wahan rehne wale logon ka aur natural resources ka bhi loss hota hai usually we use the land in wasteful manner for example constructing houses on fertile land throwing garbage on land or water making them dirty hum jo hai zameen ka bahut zyada wasteful tarike se use karte hain hum kahin par bhi kooda fenkte hain pani ko ganda karte hain we should avoid using such important gifts of nature in a careless manner the land is not only for our use it is our duty to leave the earth better place for future generations hame natural resources ka dhyan se use karna chahiye ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको बचा सकें थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉर गेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू सी एस इट टूटोरियल विच वीडियो यू वॉन्ट टू सी द नेक्स्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन